வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஆன்லைன் ஸ்டோரியிலேருந்து எப்படி ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அது என்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்றது நான் சொல்லித்தரேன் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களால் ஒரு ஸ்கிரிப்டும் எழுத முடியும் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஒன்லைன்லேருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆன்லைன் அப்படின்றது ஒரு படத்துக்கு ஒரு மெயின் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கதாநாயகன் யார் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவந்தானா இல்லையா அப்படின்றது தான் ஒரு படத்துக்கான ஒரு ஒன்லைன் ஸோ அந்த ஒன்லைன் எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படித்து அதுலேருந்து ஒரு நியூஸை எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு புக்ஸ்லேருந்து கூட டெவலப் பண்ணலாம் நாவல்லேருந்து டெவலப் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் அந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்த யோசித்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு சூழல்லேருந்து நீங்கள் உங்களால் ஒரு ஒன்லைன் ரெடி பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன்லைன் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒன்லைனை எப்படி ஃபர்தராக ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டுக்கு ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு இந்த ஒன்லைனை நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது படத்தோட ஆரம்ப பகுதி என்ன நடு பகுதி என்ன முடிவு பகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்தில் ஹீரோ யார் வில்லன் யார் இந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களை முதல்ல டிசைன் பண்ணிடணும் ஸோ கதாபாத்திரங்கள் ஒரு கதைக்கு ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா இப்போ மேற்கத்திய படங்கள் எல்லாமே கதாபாத்திரங்களை முதல்ல எழுதிடுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு ஒரு கதையில் ஒரு சம்பவமாக விளைவ விட்டு அந்த விளைவில் இருந்து அந்த கதாபாத்திரங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கதைகளெல்லாம் போகும் ஆனால் நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது முதல்ல வந்துட்டு சம்பவங்கள் அதாவது ஆக்ஷனை தான் முதல்ல எழுதுவோம் ஆக்ஷனை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கதை மாந்தர்களை நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கதை மாந்தர்களை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா கதை மாந்தர்களோட பயஸ் என்ன கதை மாந்தர்கள் என்ன படிச்சிருக்காங்க கதை மாந்தர்கள் என்ன வேலை செய்கிறாங்க கதை மாந்தர்கள் என்ன கல்ச்சர் என்ன கலாச்சாரத்தில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே எழுதி வச்சிடணும் அதே மாதிரி சந்தோஷத்தில் வந்துட்டு அவங்க எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க கோபத்தில் எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஏன் கதாபாத்திரங்கள் வடிவமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி ஒரு காட்சியை டெவலப் பண்ணுறப்போ அந்த கதாபாத்திரங்களோட வடிவமைப்பு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா அதனால் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் வடிவமைப்பு ரொம்பவே முக்கியம் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இப்போ மூணாக பிரிச்சம் பாருங்கள் கதையை ஆரம்ப பகுதி நடுப்பகுதி முடிவு பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா யூஸ்வலாக எல்லாரும் ஆரம்ப பகுதியிலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் கிளைமேக்ஸ்லேருந்து தான் ஒரு படத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் ஏன்றால் ஒரு கதை எழுதுகிற ஒரு ரைட்டருக்கு தான் தெரியும் கதை வந்துட்டு எப்படி போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் முடிவை நீங்கள் முன்னாடியே முடிவு பண்ணிடுங்க முடிவை முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு கதையை ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது என்ன ஐடியானா செக்கு கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த செக்கு கொடுக்குற விஷயத்த வச்சு எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கேன் அந்த கான்செப்டை வச்சு நான் கதை ரெடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத வச்சு போமே இப்போ நம்மளோட மெயின் பிளாட் என்னென்னா செக் இஷ்யூ ஆகிறது தான் இப்போ செக்கு யார் கொடுப்பான்னா பணம் வச்சுருக்கிறவங்க பணம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக செக் எழுதி கொடுப்பாங்க இதுதான் விஷயம் அப்போ வந்து ஹீரோவுக்கு பண தேவை இருக்கணும் அந்த பண தேவை அந்த செக்குனால தீர்வாகணும் அந்த செக்குனாலேயே அவருக்கு வந்துட்டு அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் முரண்பாடுகள்லாம் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் முன்னாடியே ஒரு பிளான் பண்ணிக்கணும் கதை எங்கே ஆரம்பிக்குது பிரச்சனை எங்கே வருது பிரச்சனை எப்படி அவங்க முடிக்கிறாங்க அப்படின்றத முன்னாடியே முடிவு பண்ணி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் கதை ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போது நம்ம கதாநாயகனுக்கு ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த தேவை என்னென்னா பண தேவை தான் இருக்குது இப்போ நம்ம கதாநாயகனை ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக நம்ம சித்தரிச்சுக்கலாம் ஆட்டோ டிரைவராக இருக்கிறவர் தன்னோட ஆட்டோ வந்துட்டு இப்போ ரிப்பேருக்கு விட்டுருக்காரு இன்னைக்கு தான் அவருக்கு டெலிவரி எடுக்கிறாரு ஏன்னா அவரோட ஆட்டோ வந்துட்டு யாரோ ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ஒரு முன்கதை ஓகேங்களா இப்போ என்னன்னா இப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட்னால அவருக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு அடிபட்டுருக்கு அந்த பொண்ணு இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்க இப்போ நேரடியாக ஆட்டோவை எடுத்துகிட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்குறதுக்கு போகிறாங்க இப்போ அங்கே இருக்கிற டாக்டர் சொல்கிறாங்க உங்க பொண்ணை காப்பாத்தணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப என்னன்னா முதல் சீன்ல வந்துட்டு நான் ஒரு விஷயம் எழுதி வச்சிடுறேன் கதாநாயகனுக்கு ஒரு லட்சம் தேவைப்படுகிறது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு தேவை இருக்கணும்ல அந்த தேவை என்னன்னா தன்னோட பொண்ணை காப்பாத்தணும் அப்படின்றதான் தேவை அதுக்கு அவன் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க போறான் அப்படின்றதுதான் அதுக்கான ஒரு விள
உங்களால் எந்த நேரத்துலையும் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அதாவது மீன் ஆரம்பம் எழுதிட்டீங்களா நடுப்பகுதி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை கிளைமேக்ஸ் முடிச்சுட்டீங்களா அப்படின்றத நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் ரொட்டினாக செக் பண்ண முடியும் ரைட்டிங் அப்படின்றது ப்ராப்பராக ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்குள்ளேயே எழுதுங்க ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு நாளில் உட்காந்து எழுதிட முடியுமானா கண்டிப்பாக எழுதிட முடியாது ஒரு இப்போ நான் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு நைட் டைமில் மட்டும்தான் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த டைம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த டைமை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்டை முடிக்கவே முடியாது அதனால் அந்த ஹேபிட்டையும் வளர்த்துக்கோங்க எப்படி நான் ஒரு ஒரு சீனையும் ஒன்று ஒன்று நான் எழுதி வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டாக்டரை வச்சு டாக்டரை வந்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறாரு இப்போ ஹீரோவுக்கு ஒரு நீடு இருக்குல்ல இந்த நீடை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக வெளில ட்ரை பண்ணுறாரு அவருக்கு எந்த விஷயமும் கிடைக்கல இப்போ ஒரு நாள் அவர் ஆட்டோவில் ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்தில் அங்கே ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஆட்டோவில் ஏறிக்கிறான் ஏறிட்டு அவன் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஃபோனில் சொல்லிகிட்டே வர்றான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்ட்ட இப்போ பணம் இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உனக்கு செக்கு போட்டு தரேன் நீங்கள் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அவன் பேசிட்டு வரான் இவரோட பொண்ணு எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்தாங்களோ அதே ஹாஸ்பிட்டலில் அவன் இறங்கிட்டு போகிறான் அப்படி போகும்போது தான் கவனிக்கிறான் அவனோட செக்கு எழுதினா பார்த்தீங்களா அந்த செக்கை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடறான் நம்ம படத்தில் முக்கியமான எலமெண்ட்டே அந்த செக் புக் தான் ஓகேங்களா அந்த செக் புக்கை வந்து நம்ம கதாநாயகன் பார்க்குறான் அதில் முன்னாடியே அவன் சைன் போட்டு வச்சுருக்கான் எல்லா பக்கத்துலேயும் அதனால் வந்துட்டு இவனுக்கு வெறும் பேரும் அமௌண்ட்டு மட்டும் ஃபில் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக் கிளைம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யோசனையும் அவனுக்கு வருது அதனால் நேரடியாக என்ன பண்ணுறான்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பேங்குக்கு போகிறான் அவனோட பேரை எழுதிக்கிறான் எழுதி ஒரு ஒரு லட்சம் போட்டு பார்ப்போமே வந்தால் நமக்கு லாபம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பணம் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்பகமாக ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு அவன் கொடுக்குறான் அப்படி கொடுக்குறப்போ அவனோட ஃபோட்டோ பேரெல்லாம் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சரி ஓகேன்ற மாதிரி அமௌண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க அந்த ஒரு லட்சத்தையும் இப்போ ஹீரோவுக்கு அந்த ஒரு லட்சம் கிடைச்சிருச்சு அந்த கிடைச்ச வச்சு என்ன பண்ணுவான் அவனோட தேவை என்னன்னா தன்னோட பொண்ணை காப்பாற்றவன் தானே அதில் அடுத்த காட்சியில் நேரடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடுறான் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த காட்சி இதுக்கு இடையில அந்த ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் அவனுக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு கால் வருது கால் வந்தால் அவனோட ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் நீ கொடுத்த செக்கை வந்துட்டு அவங்க பவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா உன்னோட பேங்க்ல பணம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இல்லை காலையில் தான் எனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கிரெடிட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஸோ ஓகே நான் வந்து இந்த பேங்க்கில் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேங்க்கில் வந்து செக் பண்ணுறான் செக் பண்ண தான் தெரியுது யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் செக் கொடுத்துருக்கீங்க முத்துன்ற பேருக்கு ஐ மீன் முத்து யாருன்னா அந்த ஆட்டோ டிரைவர் அந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அவர் வந்துட்டு கிளைம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நான் கொடுக்கவே கிடையாது யார் அவங்களோட டீடைல் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீடைல் வாங்கி வச்சுக்கிறான் வாங்கி வச்சுட்டு நேரடியாக அவங்க வீட்டுக்கு போகிறான் வீட்டுக்கு போனால் அங்கே யாருமே இல்லை விசாரிக்கிறவா தான் தெரியுது அந்த ஆட்டோ டிரைவர் இப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ஐடி வேலை பார்க்குற அந்த பையனுக்கு தெரியுது இவன் யார் அப்படின்னா ஆட்டோவில் காலில் வந்தால் ஒருவே அவனாக தான் இருக்கும் அவன்கிட்ட தான் நான் செக்கை வந்து மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நேரடியாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றாங்க ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றப்போ அப்போ தான் தெரியுது அந்த முத்து அங்கே தான் பணத்தை அவன் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வர்றான் வரும்போது இவங்க எல்லாருமே பிடிச்சிட்றாங்க பிடிச்சி அங்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இது தான் படத்தோட மிட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதுதான் இன்டர்மிஷன் ஸோ எப்படின்னா படத்தோட ஆரம்பத்தில் பாருங்கள் சமநிலையாக வச்சிருந்தோம் ஹீரோவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு இப்போ எதிர்பாராத ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒருத்தங்கிட்டருந்து ஒரு பண வாய்ப்பு கிடைக்குது இது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிளாட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாட் பாயிண்ட்னால் படம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் இப்போ ஹீரோ வந்துட்டு பணத்தை எடுத்துடுறான் ஆனால் பணத்தை எடுத்தவன் இப்போ மாட்டிக்கிறான் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் ஹீரோ அவன் கிட்ட தப்பிச்சாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் கதை இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்த காட்சிகள் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ காப்பரண்டாக இருக்கிறவன் கொஞ்சம் படித்தவன் முடிவு <laughs> படத்தோட ஆரம்பத்திலிருந்து கதாபாத்திரம் வந்
சேர்த்திருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் படம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க ஒரு எமோஷனல் ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா படத்துலையும் இந்த எமோஷனல் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த படத்தில் எமோஷனல் இல்லையோ அந்த படம் படமே கிடையாது அப்படின்னே கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு அனிமேஷன் படமாக இருந்தால் கூட அதில் சென்டிமெண்டலான காட்சிகள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த படம் ஓடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு படமும் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸில் எப்படி வந்துட்டு திறந்தானா இல்லையா இல்லை வந்துட்டு எப்படி அதில் வந்து சால்வ் ஆனா அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட ஒட்டு மொத்த கதை அதே மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டில் நான் வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹீரோவோட ஆட்டோ வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு யாரும் காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற அந்த பையன் தான் அவன் தான் காரை வச்சு இவனை இடிச்சிட்டான் இடிச்சதும் இல்லாமல் அந்த ஆட்டோவில் போன அவனோட பொண்ணுக்கும் அடிபட்டுருச்சு இதே நேரத்தில் அந்த காரை அடிபட்டதுனால தான் அந்த காரை இப்போ ஷெட்டில் விட்டுட்டு அவன் இப்போது ஆட்டோவில் போய்கிட்டு இருக்கான் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த விஷயம் கிளைமேக்ஸில் தான் தெரியுது ஸோ கிளைமேக்ஸில் தெரிகிறதுனால இப்போ ஹீரோவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ தான் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமைக்கு காரணம் என்னென்னா இவன் தான் அதனால் நீ தான் சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவனை டிமாண்ட் பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னாக்க இப்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அவனை மிரட்டிகிட்டு இருந்தவனே இவன்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் இப்படி ஒரு நிலைமை மாறி போயிடுது ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு கதை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கதை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பேக் ட்ராப்பில் பாருங்கள் ஒரு பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வருது இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேங்க்கில் யாராவது வேலை பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செக்கை வந்துட்டு இன்னொருத்தர் போட்டு வாங்கலாமா அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நான் கிளைம் பண்ணிட்டேனாக்கா அதை நான் என் கதையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்கா இந்த படத்தை நான் போயிட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த படத்தோட சில காட்சிகளை தான் நான் காப்பி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறீங்கன்னா அதை நீங்களே கைப்பட எழுதுங்க எழுதிட்டு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல ரிலேட்டிவ்ஸோ இருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே நீங்க டவுட் நிறைய பண்றதை விட ஒரு ரஃபான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் வந்துட்டு நீங்க ப்ராப்பரா அந்த மாதிரி ஒன்லைன் எழுதிட்டு அந்த ஒன்லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க டைலாக் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதான் ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல நீங்க டவுட்ஸ் இடையில சீன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றது இது எல்லாமே செகண்ட் தேர்ட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான ஸ்க்ரீன் பிளே ஆக உங்க படம் வந்துட்டு கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு நீங்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரொடியூசர் கிட்டயோ இல்லை ஆக்டர் கிட்டயோ நீங்க அதை நரேட் பண்றதுக்கு அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ மூலியமா உங்களுக்கு சில விஷயம் தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா நீங்க லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனல் வளரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் போடலாம் இன்னொரு நல்ல வீடியோல